డాక్టర్ మోహన్ నవీన్ చంద్ర శ్రీకాంత్ అయ్యంగారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కోటి ప్రధాన పాత్రలో డాక్టర్ మోహన్ స్వీయ దర్శకత్వంలో ఈశ్వర పార్వతి మూవీస్ బ్యానర్ పై తెరకెక్కుతున్న భిన్నమైన కథా చిత్రం పంతొమ్మిది ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ ఇటీవల విడుదలై మంచి క్రేజ్ తెచ్చుకుంది తాజాగా శనివారం హైదరాబాద్ లో ఈ సినిమాలో సింగర్ మంగ్లీ పాడిన ఏం బతుకు అనే సాంగ్ ని ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు కోటి విడుదల చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో హీరో మోహన్ రామరాజు దర్శకుడు దేవి ప్రసాద్ నందమూరి హరిలతో పాటు తదితర చిత్ర యూనిట్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు సార్ రియలీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యూ హ్యావ్ గివెన్ మీ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ ఈ పాట చూస్తుంటే మాత్రం నిజంగా కన్నీళ్ళు వస్తాయండి పాట రాసిన వారికి పాట పాడిన వారికి మ్యూజిక్ ఇచ్చిన రాజ్కోట్ గారికి నిజంగా చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం సార్ ఏడిపించారు పాట చాలా గట్టిగా మోహన్ గారు అదే అంటున్నాను రియలీ అందరికీ కూడా టీమ్ అందరికి కూడా విష్ ఆల్ సక్సెస్ అండి వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ డాలి థ్యాంక్ యూ కోటి గారికి రామరాజు గారి గారికి ఇక్కడికి వచ్చిన వారందరికీ మీడియా వారందరికీ నమస్కారాలు ఈ సినిమాతో నాకున్న సంబంధం ఏమిటంటే ఈ సినిమాలో ప్రధాన పాత్ర పోషించిన దర్శకత్వం వహించినటువంటి మోహన్ గారు నాకు ఆత్మీయ మిత్రులు ఎప్పటి నుంచో నా డైరెక్షన్లో ఆయన బ్లేడ్ బాబ్జీ అనే సినిమాలో ఆయన యాక్ట్ చేశారు ఆ పిక్చర్ కూడా కోటి గారే మ్యూజిక్ చేశారు ఆయన చాలాసార్లు అంటే ఆయన హాస్పిటల్స్ స్కూల్ ఉంది వేరే వ్యాపారాలు ఉన్నాయి అన్నిట్లో చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నారు కానీ ఆయనకి సినిమా అంటే చాలా చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఇష్టం ఆయన చాలాసార్లు పలానా వాళ్ళు సినిమా చేస్తున్నారని ఇందులో డబ్బులు పెడదాం అనుకుంటున్నాను అందులో అని అలా నన్ను నాతో చెప్పినప్పుడు నేను ఎప్పుడు కూడా వద్దని చెప్పేవాడిని అండి వద్దండి డబ్బు పోగొట్టుకోవద్దు అని చెప్పి ఎప్పుడు నేను డిస్కరేజ్ చేసేవాడిని ఎందుకంటే ఒక మిత్రులుగా ఆయన బాగుండాలి అనే ఒక ఆలోచన పెట్టి తర్వాత ఒకసారి అండ్ ఒక కథ చెప్తాను కథ వినాలన్నాను నేను మామూలుగా ఆయన సినిమా తీస్తారు అని అనుకోలేదు ఏదో మామూలుగా కథ అని చెప్పి ఈ సినిమా కథ చెప్పారు అండి ఎవరు రాశారు ఈ కథ అని అడిగాను నేనే రాశాను అన్నారు నేను ఆశ్చర్యపోయాను నిజానికి అంటే కథ అంతా చక్కటి గ్రామర్లో ఉందండి అంటే కొత్తగా కథ రాసిన వాళ్ళు రాసినట్టుగా లేదు అన్ని ఎమోషన్స్ని అట్లా ఉండేటప్పటికి నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది ఈ సినిమా నేనే తీయాలనుకుంటున్నాను అని అన్నారు చక్క 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 పనులు పూర్తి చేస్తారు సినిమా తీశారు ఇందులో నన్ను కూడా యాక్ట్ చేయమని అడిగారు కానీ నేను ఆ టైంలో నేను వేరే షూటింగ్స్లో ఉండడం వల్ల చేయలేకపోయాను అదొక్కటే నాకు ఈ సినిమాకి సంబంధించిన లోటు అయితే డౌట్ లేదు మళ్ళీ మళ్ళీ ఆయన సినిమాలు చేస్తారు తర్వాత నేను ఆ సినిమాల్లో నేను భాగస్వామిని అవుతాను తర్వాత ఈ పిక్చర్లో నటించిన అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను తర్వాత లెజెండరీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కోటి గారి ఆశీస్సులు ఈ సినిమాకు ఉండడం అనేది ఒక మంచి విషయం ఈ సినిమాకి తర్వాత ఇప్పుడు ఈ పాట చాలా మనసును కదిలించింది ఈ పాట కూడా మోహన్ గారు రాశారని ఇప్పుడే తెలిసింది ఎంత బాగా రాశారండి అసలు ఇంత ఎక్కడ దాచుకున్నారు ఒక డాక్టర్ వైద్య వృత్తిలో ఉండి ఎంత చక్కగా చేశారు వాళ్ళందరికీ అభినందనలు అందరూ అంజలి గారు యాక్ట్ చేశారు ఇందులో నవీన్ చంద్ర గారు యాక్ట్ చేశారు వీళ్ళందరితో నేను కలిసి నటించాను రామరాజు గారు రామరాజు గారితో కూడా మా మీ మధ్య నటించాను ఫస్ట్ ఈ కథ చెప్పినప్పుడే ఈ క్యారెక్టర్ ఎవరు అంటే కథ చెప్పిన మొదటి రోజే రామరాజు గారి పేరు చెప్పారు రామరాజు గారు ఈ క్యారెక్టర్ అని ఫిక్స్ అయిపోయారు మోహన్ గారు చాలా కరెక్ట్ అనిపించింది తర్వాత ఈ పిక్చర్లో చేసిన వాళ్ళందరికీ మంచి పేరు రావాలి మోహన్ గారికి మిగతా ఒక హాస్పిటల్స్లో కానీ మిగతా వ్యాపారాల్లో ఎలాగైతే అద్భుతమైన సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నారో సినిమాలో కూడా అంతకంటే ఎక్కువ సక్సెస్ఫుల్గా 
ఆయన కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆల్ ది బెస్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ చిన్న సినిమా అనేది చూడకుండా సినిమా నచ్చితే మీడియా మిత్రులందరూ బాగా ఎంకరేజ్ చేయండి ఇంకా మంచి సినిమాలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే సామాజిక స్పృహ అనేది సినిమా ద్వారా ఎంతైనా చేయొచ్చు కానీ అందరూ చేయలేకపోవడానికి కారణం అది ఒక వ్యాపారాత్మకమైనటువంటి కళ కాబట్టి లెనిన్ మహాశయుడే చెప్పాడు ఎప్పుడో సినిమా అనే కళారూపం ద్వారా ఎన్ ఎంత మార్పులైనా సరే తీసుకురావచ్చు అని చెప్పి అలా చేసిన వాళ్ళు గతంలో చాలామంది ఉన్నారు అలాగే ఇందులో ఎక్కడ ఆ కమర్షియాలిటీ ఎందుకంటే నాకు కథ తెలుసు కాబట్టి కమర్షియాలిటీ మిస్ అవ్వకుండానే ఒక సామాజిక పరమైనటువంటి ఒక ఒక మంచి బాధ్యతతోటి మోహన్ గారు సినిమా తీశారు కాబట్టి సినిమా నచ్చితే మీడియా వారందరినీ కూడా ఈ సినిమాని బాగా ఎంకరేజ్ చేసి ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లవలసిందిగా కోరుతున్నాను ఈ యూనిట్ మొత్తానికి ఆల్ ది బెస్ట్ మా ఎడిటర్ నందమూరి హరి గారు నా సినిమాలన్నీ ఆయన ఎడిటర్ చాలా సీనియర్ మోస్ట్ ఎడిటర్ అందరికీ మరొకసారి అభినందనలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎప్పుడు వేదిక పైన వచ్చినా సరే మనసులో ఎవరిని థ్యాంక్స్ చెప్పాలా అనేది ఉంటుంది సో అగైన్ అగైన్ ఐ టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు థ్యాంక్స్ మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ సపోర్టెడ్ మీ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ప్రమోషన్స్ ఇస్ కన్సర్న్ ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్స్ రాజా రవీంద్ర గారు బికాస్ నవీన్ చంద్ర గారు ఎంత బిజీ ఉన్నా ఆయన డేట్స్ ఇప్పించి ఆయన ఫస్ట్ ఈవెంట్స్కి మళ్ళీ డేట్ కుదిరించి ఆయన వచ్చేలాగా చేసి చేసిన రాజా రవీంద్ర గారు థ్యాంక్స్ అండి నెక్స్ట్ శ్రీకాంత్ అడ్డల గారు మా మూవీ ఫస్ట్ లుక్కి అతను వచ్చి మాకందరికీ ప్రోత్సహించి లుక్ని రివీల్ చేసినందుకు శ్రీకాంత్ అడ్డల గారు థ్యాంక్స్ అండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కమ్స్ విశ్వక్షేమ్ గారు మా క్యారెక్టర్ నవీన్ చంద్ర క్యారెక్టర్ని రివీల్ చేసిన విశ్వక్షేమ్ గారు థ్యాంక్స్ సార్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు థ్యాంక్స్ సార్ శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ గారి క్యారెక్టర్ రివీల్ చేసినందుకు అగైన్ ది వర్సటైల్ యాక్టర్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు సార్ వి లవ్ యూ మీరు నా క్యారెక్టర్ రివీల్ చేశారు దాని తర్వాత ఓకే ఫస్ట్ నుంచి చెప్తూనే ఉన్నాను నాకు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళందరిలో శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ హిజ్ నాట్ ఇయర్ రైట్ నౌ హిజ్ నాట్ ఇయర్ రైట్ నౌ బట్ యాజ్ అ ఫ్రెండ్ హీ వాజ్ ఆల్వేస్ దేర్ విత్ మీ హీ విల్ ఆల్వేస్ దేర్ విత్ మీ హీ విల్ బీ ఆల్వేస్ దేర్ విత్ మీ బట్ రైట్ నౌ ఇస్ నాట్ ఇయర్ బట్ శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ గారు మీరు బెంగళూరులో ఇక్కడ నుంచి థ్యాంక్ యూ దిస్ ఆల్ ఓకే నౌ లెట్స్ కమ్ టు ది సాంగ్ యాక్చువల్లీ సినిమా షూటింగ్ అయిపోయింది మా సినిమాలో యాక్చువల్లీ పాట లేదు సినిమా షూటింగ్ అయిపోయింది పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది డబ్బింగ్ డబ్బింగ్ నడుస్తుంది ఆ టైంలో ఒక థాట్ వచ్చింది నాకు ఈ పాట పెడితే ఎలా ఉంటుంది అంటే లిరిక్స్ రాసుకున్న తర్వాత లిరిక్స్ రాసుకొని ఈ పాట పెడితే ఎలా ఉంటుంది అనేది సినిమా అయిపోయిన తర్వాత వచ్చిన థాట్ అండి ఇది ముందు అనుకోలేదు సో ఫస్ట్ నేను చేసింది ఒకటే కోటి గారి దగ్గరికి వెళ్ళా సార్ ఇది నేను ఇది చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ లిరిక్స్ని వాడాలనుకుంటున్నాను అఫ్కోర్స్ ఇది ముందు కూడా చెప్పాను అప్పుడు సార్ సరే లిరిక్స్ అన్నీ ఒకసారి రాయించ రాసేసుకొని నువ్వు ఎవరితో పాడాలనిపించు అన్న అనుకుంటున్నావో పాడమన్నారు పాడి ఇవ్వమన్నారు దట్స్ వాట్ అడి రాయసాను నేను రాసినప్పుడు మన ఆదేశ్ రవి గారి హెల్ప్ కూడా తీసుకున్నాను సో మేము ఇద్దరం కలిసి రాసాము రాసి కోటి గారికి చూపించా పాడి ఇవ్వమన్నారు నేను అదే రాజేష్ రవి గారితో ఈ ఈ పాట పాడించాను యాక్చువల్గా సో దేర్ ఈజ్ ఆల్సో అ మేల్ వర్షన్ ఆఫ్ దిస్ సో ఆదేశ్ రవి గారు ఈ పాట మేల్ వర్షన్లో పాడారు అఫ్కోర్స్ దట్ ఈస్ ఆల్సో రిలీజ్ దెన్ మళ్ళీ ఇక పాడిచ్చి సార్ చూపించా సార్ ఇది పాట ఏం చేద్దాం అప్పుడు లిరిక్స్ చూసి సార్ మోహన్ లిరిక్స్ చాలా బాగున్నాయి మనసుకు హద్దుకున్నట్టు ఉంది యూ గో విత్ ఫీమేల్ వాయిస్ ఫీమేల్ వాయిస్తో రావాలన్న ఆలోచన నాది కాదండి సార్ గారు చెప్పిందే ఫీమేల్ వాయిస్తో రా ఎవరితో వద్దాం సార్ మంగ్లీతో వద్దాం సరే కమాన్ లెట్స్ గో అన్ సో మళ్ళీ మంగ్లీతో పాడిచ్చాం మంగ్లీతో గారితో పాడిచ్చి దెన్ దిస్ అవుట్పుట్ కేమ్ యూ హ్యావ్ సీన్ ది అవుట్పుట్ విషయం ఏంటంటే లిరిక్స్ అయిపోయినాయి 
పాట పాడడం అయిపోయింది అంత అయిన తర్వాత మ్యూజిక్ చేశారు సార్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మ్యూజిక్ దాని తర్వాత ప్రత్యేకంగా నా ముందు వచ్చిన ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ఎక్కడ పెట్టాలి ఎందుకంటే ముందు అనుకోలేదు ఈ పాట ముందు లేదు సినిమా షూటింగ్ అయిపోయింది పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ నడుస్తుంది డబ్బింగ్ నడుస్తుంది ఈ పాట మధ్యలో వచ్చింది దీన్ని ఎక్కడ పెట్టను ఎక్కడ ఫిట్ చేయను అర్థం కాలే ఆలోచించి 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 దెన్ సరే ఇంక దాని షార్ట్స్ ఎట్లా సో దెన్ ఒక ఐడియా ఏం చేశాను ఉన్న షార్ట్స్ వాడుకోందాం ఎక్కడైతే ఈ లిరిక్స్కి నాకు సెట్ కాదో దాని గ్రాఫిక్స్కి వెళ్దాం దట్ ఈస్ వాట్ ఐ డిడ్ అట్ లాస్ట్ ఉన్న షార్ట్స్ వాడుకొని ఈ ఈ పాటకి అసలు పిక్చరైజనే లేదు వీ నేను అసలు పిక్చరైజ్ చేయలేదు ఈ పాటకి ఉన్న షార్ట్స్ని వాడుకొని కొన్ని లిరిక్స్కి ఏదైతే షార్ట్స్ లేవు దాన్ని గ్రాఫిక్స్కి వెళ్ళిపోయి దెన్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ కంప్లీటెడ్ దిస్ సాంగ్ అండ్ దట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ది అవుట్పుట్ అనుకోని పాట ఐ గివ్ ఇట్ యాజ్ అ ఛాలెంజ్ దిస్ విల్ బికమ్ అ హిట్ దిస్ విల్ ది పాట ఆల్ ఎక్కడికో వెళ్తుంది వెళ్ళకపోతే వన్ మంత్ తర్వాత నన్నీ మీరు అడగచ్చు సీ ది వ్యూస్ సి ఎన్ని వ్యూస్ వస్తాయో ఎన్ని మిలియన్స్ వ్యూస్ వస్తాయో ఐ లీవ్ ఇట్ టు యూ ఇఫ్ ఇట్ డజన్ కమ్ యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్ టు మీ అండ్ టెల్ మీ థ్యాంక్ యూ ముఖ్యంగా ప్రెస్ మీడియా వాళ్ళ మీడియా వాళ్ళ అందరికీ నాకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను ఈ రాత్రి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా చేసిన దేవి ప్రసాద్ గారు డైరెక్టర్ గారికి అలాగే రామరాజ్ గారికి సీనియర్ మోస్ట్ ఆర్టిస్ట్ రామరాజ్ గారు అలాగే అందరూ ఆల్ నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ టీమ్ అందరికీ నా బెస్ట్ విషెస్ ఈరోజు డాక్టర్ మోహన్ దర్శకత్వంలో చేసిన మొట్టమొదటి ఫిల్మ్ నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ మోహన్ పెద్ద హీరో కాదు పెద్ద డైరెక్టర్ కాదు ఏమీ కాదు కానీ వండర్ఫుల్ పర్సన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా మనసున్న మనిషి నేను ముందు పోస్టర్ లాంచ్ అప్పుడే చెప్పాను మోహన్ నా పెద్ద కొడుకు లాగా అంత ఇంటిమసీ నాకు మోహన్ తోటి ఆల్రెడీ ఒక సినిమాలు కూడా మేము యాక్ట్ చేసాం అనమాట ఫాదర్ అండ్ సన్గా అక్కడ ఇంటిమసీ స్టార్ట్ అయ్యి తను డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత ఈ సినిమాని తీయటం నాతోటి మీరే చేయాలి గురుగారు మీరే చేయాలి నేను జనరల్గా నాకు చిన్న పెద్ద సినిమాలు అదే ఉండదు నాకు సబ్జెక్ట్ నచ్చితే దాని బడ్జెట్ కూడా నేను చూసుకోను అలాగా నేను చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యి మోహన్లో ఉన్నటువంటి ఆ ఎంతూసియాజం ఆ ఇంట్రెస్ట్ డెడికేషన్ అది బాగా నచ్చి నేను ఒప్పుకున్నాను ఈ సినిమాకి ఇంకా పాట దాన్ని చెప్పాడు తను అన్నీ కానీ ఈ పాటని మెస్పరైజింగ్ మ్యాజికల్ వాయిస్ మంగిలి పాడటం పెద్ద అడ్వాంటేజ్ ఈ సాంగ్ మెయిన్గా ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఒక రస్టిక్ ఫీల్ అనమాట మామూల్ ఫీమేల్ వాయిస్ పాడితే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ రాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాదు అందువల్ల నాకు మంగిలి పాడితే బాగుంటుందని జస్ట్ నా చాయిస్ అనమాట మోహన్ చెప్పాను చెప్పగానే తప్పకుండా సార్ మీరే మాట్లాడండి మంగిలి పెడితే మంగిలికి ఏంటంటే అన్ని ఫాస్ట్ సాంగ్స్ పాడి అన్ని సూపర్ అయితే ఆవిడ ఏది పాడినా సెన్సేషన్ హిట్ సాంగ్స్ మేము అన్నీ చూస్తుంటారు మంగిలి సాంగ్స్ ఏంటని ఈషాలో కూడా వెళ్ళి ఒక ఈశ్వరుడి మీద పాటలు పాడి మొత్తం ప్రపంచ స్థాయికి వెళ్ళిపోయింది మా మంగిలి అటువంటి మంగిలి ఈ పాట పాడి నాకు ఏంటి స్లో సాంగ్ గురుగారు నాకు నా నాకు ఏంటి నాకు ఎంత నాకు అటు స్పీడ్ సాంగ్ పాడి పాడి ఇది ఏది ఏడుపు పాట అని కాదమ్మా దీంట్లో చాలా జీవం ఉన్న పాట అది నీకు చాలా మంచి పేరు అవార్డు కూడా వస్తుంది ఈ పాటకి నీకు తప్పకుండా అని చెప్పాను మీరు అందరూ చూసారు ఈరోజు ఎంత మెస్మరైజింగ్ ఉంది ఓన్లీ వాయిస్ ఆ వాయిస్ నేను చేసిన గొప్పతనం ఏమి లేదు మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ అనేది బ్యాకింగ్ ఎలాగ ఉంటుంది ఆ కార్డ్ అరేంజ్మెంట్స్ కానీ బ్యాకింగ్స్ కానీ మెయిన్ వాయిస్ అండ్ ద లిరిక్స్ మోహన్ ఎంత కష్టపడి ఎంత డెడికేషన్ అంటే నాకు ఎంత ఓపిక సార్ సార్ ప్రతి విషయం నాకు చెప్పి చెప్పి చేస్తూ ఉంటాడు అటువంటిది ఈ పాట ఇంత చక్కగా రాయటం మంగళి ఎంత గొప్పగా పాడింది ఈ పాటని సో ఈ ఈ సినిమాకి ఈ ఒక్క పాట పెద్ద ఎసెట్ అవుతుంది వెరీ బిగ్ ఎసెట్ ఎంటైర్ స్టోరీకి తను చేసిన విజువల్స్ కానీ టోటల్ ఈ సాంగ్ అలా క్యారీ క్యారీ చేస్తుంది మన సబ్జెక్ట్ని అటువంటి మోహన్ ఇంకా ఎన్నెన్నో చిత్రాలు చేయాలి తనకి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇంకా నెక్స్ట్ సినిమా నుండి ఇంకా మోహన్ని పట్టుకోలేము మనం చాలా మంచి డైరెక్టర్ అవుతాడు చాలా వండర్ఫుల్ డైరెక్టర్ అవుతాడు నో డౌట్ అండ్ వండర్ఫుల్ పే మాస్టర్ అందరు కరెక్ట్గా పేమెంట్ మాట కరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తాడు పాప అదే డాక్టర్ కదా జనరల్గా డాక్టర్స్ అందరికీ మ్యూజిక్ టేస్ట్ ఉంటుంది మ్యూజిక్ ప్యాషన్ అలాగే మూవీ డైరెక్షన్ చేయాలన్న ప్యాషన్ అంత డాక్టర్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అది మోహన్ సాధించాడు మొత్తానికి వాళ్ళ డాక్టర్ కులానికే అబ్బా 
అబ్బా అనిపించారు రా మా డాక్టర్ డైరెక్టర్ అయ్యాడు రా అని నిజంగా మోహన్ వండర్ఫుల్ నీ గురించే చెప్పాలి ఇంకా అందరు ఆర్టిస్ట్ కూడా అందరు చక్కగా చేశారు ఇంకా దీని గురించి మ్యూజిక్ అయితే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేసినప్పుడు ఈ ఈ టోటల్ సినిమా మీరు చూసుంటారు మొత్తం ఏం సబ్జెక్ట్ మీకు అర్థమైపోతుంది ఈ పాట తోటి ఇంకా క్లైమాక్స్ వచ్చేసరికి ఇంకా హీరో చాలా పొలైట్గా ఉంటాడు హంబుల్గా ఉంటాడు క్యారెక్టర్ అసలే అంటే హీరో చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాడు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ అటువంటిది లాస్ట్ క్లైమాక్స్ వచ్చేసరికి ఇంకా మ్యూజిక్తో ఆడుకున్నాను నేను మొత్తం డబ్బులతో అది ఫుల్ టెంపో ఇచ్చింది సినిమాకి అందరు రేపు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత తప్పకుండా ఇటువంటి సినిమాలు ఆదరిస్తే మంచి మంచి వండర్ఫుల్ డైరెక్టర్స్ వస్తారు పైకి అఫ్కోర్స్ ఇంకా మంచి మ్యూజిషియన్స్ వస్తారు మీ కంపోజర్స్ వస్తారు సో నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్తో నా నాకు చాలా సన్నిహితుడుగా నేను పా ఈ సినిమాకి నేను చేశాను ముఖ్యంగా తను గొప్ప స్థాయికి రావాలని మ్యాక్సిమం ఎఫర్ట్స్ తోటి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఏదో చిన్న సినిమాని కొట్టేయకుండా నా ఎఫర్ట్ నేను ఎప్పుడు అంటే ప్రతి సినిమాకి చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తాను అలాగే హార్డ్ వర్క్ చేశాను అవుట్పుట్ చాలా బాగా వచ్చింది సినిమాకి పెద్ద అసెట్ అవుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా సో మోహన్కి ఈ సినిమా నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ సూపర్ హిట్ అవ్వాలని కమర్షియల్ హిట్ అవ్వకుండా పర్వాలేదు కానీ మంచి అవార్డ్ ఫిలిం కూడా అవుతుంది ఒక రికగ్నేషన్ వస్తుంది మోహన్కి మంచి గుర్తింపు వస్తుంది అని మనస్ఫూర్తిగా నేను బ్లెస్ చేస్తూ మీ అందరి సమక్షంలో మనంతా మా ఫ్యామిలీ ఒక్కొక్కరు ఒక్కరి పేర్లు మర్చిపోయినా కూడా నేను క్షమించండి ఎందుకంటే మనంతా సినిమా ఫ్యామిలీ కాబట్టి వీ ఆర్ ఆల్ బ్రదర్స్ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మరొకసారి అందరికీ మీడియా వాళ్ళకి అందరికీ ఎంటర్ యూనిట్ అంతా నా కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఇంకో చిన్న విషయం దీంట్లో ముఖ్యంగా ఒక క్యారెక్టర్ తానే అడిగాడు నన్ను పోలీస్ క్యారెక్టర్ చేయమని అతను అడిగాడు కాబట్టి నేను చేశాను నాకంటే పోలీస్ క్యారెక్టర్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం చిన్నప్పుడు పోలీస్ అవ్వాలని నాన్నగారు కోరిక అది ఏదో క్యారెక్టర్ వచ్చేసరికి ఆ యూనిఫామ్ అన్నా వేసుకుందాం నేను ఎలాగో పోలీస్ అవ్వలేదు అండి సో ఆల్రెడీ అడ్డా మన ఫిలిం తర్వాత మళ్ళీ పోలీస్ క్యారెక్టర్ అడిగాడు మోహన్ సర్దాగా చేశాను అంతే కానీ ఇప్పుడు క్యారెక్టర్స్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు అడపా తడపా చేస్తాను మా దేవి మా దేవి ప్రసాద్ గారు చేస్తున్నాడు ఇంకా ఆయన ఆయనే ఇన్స్పిరేషన్ మాకు సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ గాడ్ బ్లెస్ యూ చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఫస్ట్ టైం నేను స్టేజ్లో మాట్లాడుతున్నాను వచ్చి నాకు తెలుగు అంత రాదు సరే అంటే మేము శ్రీకాంత్ అడ్డాల గురించి సార్ గురించి రిసెప్షన్ సార్ గురించి రామ్ గోపాల్ వర్మ గురించి సార్ గురించి దాని తర్వాత ప్రకాశ్ రాజ్ సార్ గురించి అందరి గురించి చెప్పాను కానీ వీళ్ళందరినీ కోఆర్డినేట్ చేసుకొని ఒక దగ్గర తీసుకొచ్చి నన్ను చేయించింది అందుకు అతని సురేష్ సంతోషం సురేష్ కొండేటి గారు సురేష్ కొండేటి సార్ థ్యాంక్ యూ దట్ వాస్ కుడెంట్ హ్యావ్ బీన్ పాసిబుల్ ఇఫ్ సురేష్ కొండేటి సార్ వాస్ నాట్ దేర్ విత్ మీ దట్స్ దట్స్ ట్రూ